Okei, aloitellaan pelin jälkeen stressitilaisuutta. BC Nokia Helsingin Seagulls, BC Nokia voitto on 92-87 pressissä paikalla. Viersjoukkueelta Antti Niskanen, päävalmentaja Mikko Laarikas, kotijoukkueelta coach Oliver Vidin ja pelaajista Daniel Bailey. Okei, okay, aloittaa viersjoukkueen pelaajista. Antti Niskanen, eka, eka häviö Näärille tällä kaudella, vaihteeksi tosi tiukka peli, miten, tota, miten ite, ite koet, koet peli? Mm, miten mä sen koen? Tota, no selvästikin kaveri halusi playereihin, että pelastin tuolla kovaa, ja vaikka nyt onnistutti tekee 87 pinnaa, mikä on melko korkea luku, niin tuntuu, että kyllä Puolusti todella perääntämättömästi meidän takamiehiin ja myös kaikki handoffit ja palloskin ja tällaiset, niin usein pitää ajaa vaan meidän hyökkäyksen jonkinlaiseen sekasontoon, sieltä ainakin tuntuu ja ei päästy hyökkäämään niistä, vaan he painoskevat ja menet sinne vähän poispäin korista enemmän kuin korin kohti. Ja, ja teki kyllä meidän pelaamia sieltä kautta vaikeaksi. En tiedä, miten noin paljon pisteet sitten saatiin, mutta jostain ne tuli. Heitto putos kaveri myöskin tänään, että näin tämä menee koriksessa yksittäisissä peleissä. Niin heitto tarkkuus on aina isossa roolissa. Kyllä. Pojat pisti pammoa pussiin tänään. Koetko, että tässä pelissä se oli siitä halusta, halusta suurimmaksi osaksi kiinni? Vai niinkin yksinkertaisesta yksinkertais asiasta, että pallo, pallo putos kaverilla vaan paremmin? Että miksi, miksi hävisitte ja Nokia voitti sitä? Nämä on varmaan ollut nämä kaikki meidän neljä peliä vähän sellaisia arvopelejä, että kumpi vaan olisi voinut voittaa ja sitten sen mukaan kumpi voittaa, niin keksitään syydet että miksi kyllä. me meni niin päin, mutta kyllä, kyllä molemmat joukkueet olisi halunnut voittaa sen verran vihastuneita kavereita oli meilläkin puukulmissa, että kyllä tuntuu, tuntu, että tämä tappi on meidänkin puolella. Kyllä. Entä? Kiitoksia. Päästään sut suihkun puolelle. Siirrytään kotijoukkueen pelaajistoon. Daniel Bailey, good win tonight. First of the Seagulls in this season. How you felt the game? Uh, I felt that both teams played really well. I mean, coming into the game, I knew it was going to be a tough game. Me personally playing the Seagulls for two seasons, I, I can't think of a game that been more than five to seven points. So we knew it was going to be a fight. And uh, we played, we shot the ball really well from three. We hit 14 threes. I finally found my shot. I mean, you would love them. They shot the ball really well. I mean, if you look at the stats, they're pretty much even. I mean, we lived in the assist call and we moved the ball pretty well. I think uh, Eddie and Yoni gave us a big spark from the bench. And everybody that played, they gave 110%. And that's what we needed, because a game like this, we couldn't worry about the KCP parental game. We just needed to uh, handle our business. So I think we're going to enjoy this win tonight and then get back to work on Monday and get ready for the playoffs. Yeah. So just, just asking asking you for the playoffs, how you how are your feelings? Uh, I feel, I going, feel going to the playoffs. Going to the playoffs, Conti is they're a great team, they're number one for a reason. But uh, we played with them four games. I felt like a couple of those games, the call to yeah. could have went our way. So yeah. uh, by no means, if everybody in our locker room, I think we believe that we can win. So we're playing to win, and we're playing to win a championship. That's the only reason you, you play is to win. So yeah. we want to fight our, and play our best and prepare and take it one day at a time. That's good. Thank you, Daniel. Thank you. Yeah, yeah, no, <laughs> Okei, okay. sitten vielä sokkojen päävalmentaja Mikko Laarekas. Tiukkoja matseja on ollut kaikki, kaikki Nokia Seagulls-matsit. On, niin kuin Daniel tuossa sanoi, että on pari, pari pomppua sinne tänne, niin olisi voinut aina ratkaista, ratkaista peli jommalle kummalle. Että te, olette, te olette voittanut kolme edellistä ja ne oli Nokia, Nokia vuoro voittaa. Miten, tota, miten sun maat pelin yhteen? Joo, no, ensinnäkin onneksi ok, onneksi ok voitosta, eli sillä tiimistä on varmistu, varmistu playoff, vaikka ei tarvinnut enää kavereiden pelejä tuijottaa. Että, tota, ollut 
oikeastaan summaa vähän kautta, niin Nokia on tullut liikaa ollut erittäin iso ja hyvä asia. Täällä on mahtava, mahtava kannustus ja mahtava, mahtava tota, no, niin paikka pelata. Ja, ja mikä se parempaa on, että tällä matsi sitten tällaiselle yleisölle. Niin, tota, ei siinä lopussa tota, no, niin muutama, muutama aika paha merkkausvirhe. Ja tota, Nokia nosti vähän intensiteettiä ihan niin viimeisellä jaksolla, niin ehkä siihen pystyy jo vastaamaan. Että, tota, ää, et, et, en tiedä, väsyttiinkö vai, vai mikä, mikä se tuli. Ja tietysti täytyy sanoa, että tota, Daniel Peili ja tota, Raga Lapovic erittäin hyvä peli tänään. Et, oli jossain vaiheessa tilanne, että oli heittänyt kentältä 10 kertaa, ja 11 kertaa niistä 10 sisään. Että, tota, jos se silprosentin heittää playoffit, niin katsotaan tulla aika kova. Kova playoff saada kyllä, että tuota, mutta sen kestä näkyy, että halus vannustaa paikkaiset playoffeissa. Toki ei mekään huonosti pelattu, että kyllä on loppuun, niin muutama muuta pomppu tai muutama syötökatko, mikä, mikä menetys, mikä tuli, niin olisi mennyt toisinpäin, niin olisi voinut aikaista toiseen suuntaan ottelun. Mä olen ollut hyvin intensiivisiä pelejä, oikeastaan kaikki neljä, että, että, että tuota, uskon, että kaikki pelaat tykkää pelata ja, ja syttyy myös, myös pelaamaan. Kyllä, juurikin näin. Niin kuin tuossa pelaajilta kysyi just tästä pelistä vielä, että tota, oliko se halu, halu mikä ratkaisi vai tota, oliko vaan toi, että meitä, meitä nyt nousi Veili ja Lavovic nousi aika iso rooli ja paino, paino kolkin tosi, tosi hyvällä prosentilla säkkiin. Ja ne mä, niin kuin taisi sanotaan, että mun, mun, mun joukkoista voisi sanoa, että me olisi haluttu voittaa. Että se tota, tietysti täytyy sanoa, että ei ole varmasti joka näin, että olisi koulutus tosi pettynyt. Kyllä. Että totta kai mekin haluttiin voittaa, en mä usko, että tässä vaiheessa kautta hirveästi sellaisia joukkoja, että oikein, ei halua voittaa. Ei että, että mä, siitä pieni yksityiskohtia ratkeen tällaiset pelit. Kaveri, kaveri pelaa niin kuin hyvällä itsevaltuuksia, niin harvoin heti erittäin ison koulutusta ja heiton siihen hyökkäisellä loppuun tuossa aika loppuvaiheessa. Ja, ja tota, sellainen heitto ohi, niin me saadaan levy pallo päästään tekemään siitä, kun on mihin peli olisi kääntynyt. Kyllä. Ja että tietysti on aika paljon kokemusta kovista peleistä, niin se varmaan auttaa, että itse luottamus on varmaan yksi ne heikkouksista aina. Kyllä. Että, 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 niin kuin, tai kautta on myös hyvä ottava. Mä niin kuin, totta kai pettynyt, että hävittiin, mutta sitten taas jos kaveri pelaa näin ennen peli, niin mun mielestä ei mitään oloa hävitä hyvällä joukkueella tämän päivänä. Kyllä. Me taisteltiin ja taisteli ja tässä lopputulos. Kyllä. Kiitokset Mikolle siirrytään. Kotijoukkeen päävalmentajan Oliver Widin. Good win tonight, first from the Seagulls in the season. How you, how you felt the game? The game was tough. First of all, I want to congratulations to, to my players and to No Can organization who finished the regular season and made the playoff. I think this is a big thing and a good result under circumstances with this we have the whole season. Uh, Also, I want to congratulate to to Helsinki, to Miko. They got a good job here, and uh, the game was tight and a really play a real playoff game. This is why we are practicing and playing every night. But um, uh, one thing that for us this uh, win means that, like you said, this is the first win against Helsinki. Actually, with this win, we won every team in the league at least once for the, for the first season, except Kata, and now we have. At least three times chance to win, but um, for the first season in the league it's not bad. Uh, also, it's very important we start season with a win. We finish regular season with a win. Now the playoff is a new competition for me, especially uh, there is some players that they, I expect that they will show up in the playoff, like they show up tonight, and uh, everything will be different. I really believe that we have a good team and good guys. And our game is not bad, we just need to push further. Yeah. <clears throat> About the playoffs, you said that someone must like pick it up in the playoffs, right? Yes, uh, this, this is especially, okay, I expect from Labovic, Bailey, like today also Kravish, uh, Vuk wasn't on his, uh, on his level, he can play way better than this today. This performance uh, was kind of lost, but Harjola step up, Scum of course. But how Ham is playing, the whole team is playing. Yeah, that's um, that's the team. I'm happy for Elder. 
this game, last game, zero points, today 16, before that 19. I hope that he will find his line in a, in a, in a playoff. Um, Fenka was uh, in foul trouble in the beginning of the game, and then that's why he didn't play too much. But he did a great job. Uh, also, I must mention in Komatila. I think all these guys uh, can, can, can play in a playoff. And if we play with the heart, we can do a lot of good things. Because with will for everything, what is impossible is just you need the time. If something is impossible, you need the time, and it will be possible. You need to believe and push it further. Yeah. All right. Any question? Good luck with the playoffs, with the whole team. Thank you.